Hey, ¿qué tal? Como a estas alturas ya me da más roche sornudar en público que salir a fotografiar en la calle, se me ocurrió ir un rato a San Felipe con unos amigos a tomar fotos con mi M6. Y esta vez sí me acordé de llevar protector facial para el bus, pero creo que la gente ya se olvidó de que había COVID, así que fue por las web. La idea de ir a la Resi era aprovechar que ya estaba saliendo el sol, porque su arquitectura se presta para hacer fotos con juegos de sombras y esas cosas, pero obviamente ese día estuvo más oscuro que el futuro de mi país. Igual que la vez pasada, aquí te voy a enseñar todas las fotos del rollo. Así que no me juzgues. Ya en la Resi cargué la M6 con un rollo de Kodak Portra 400. Y ahora que lo pienso debí forzar la película un paso. Ya verás por qué. Pero el Portra solo se ve bien cuando lo sobreexpones. Así que no quería arriesgarme. Por eso y porque me cobran más por revelar rollos forzados. Varias veces me vas a ver levantar la cámara así para verla. Y no es que esté enamorado de ella, o sea, sí, pero lo hago para preenfocar antes de comenzar a tomar fotos. Bueno, y esto es a lo que me refería cuando dije que debí forzar el rollo. Como estaba tan nublado ese día, tuve que fotografiar una velocidad más baja de la que normalmente uso. Entonces algunas fotos salieron movidas. Pero si alguien pregunta diré que fue una elección artística. Ah, y ahora sí llevé pilas de repuesto para la cámara, que por supuesto no utilicé, porque las pilas seguramente se acabarán cuando esté en medio de la nada sin el repuesto a la mano. Ocho, de repente nueve. ¿Y qué carrera le pusiste? Eh, Portra. Como aún hay poca gente en la calle, tuve que dar bastantes vueltas para tomar las fotos. Pero lo que no me esperaba es que hubiera un grupo de cantantes de ópera practicando.
En mi casa solo ponen reggaetón a las 4 de la mañana. Pero ese es otro video. Y como para no perder la costumbre, también me fui a poner incómodas a las parejas. Pero la M6 es tan silenciosa que no se dieron cuenta. Luis también llevó su Canon con un juego de lentes, pero no tengo sus fotos, así que vas a tener que imaginártelas. Aquí realmente no sé qué es lo que estaba viendo, pero creo que ya estaba oscureciendo y quería acabarme el rollo. De ahí encontramos un estacionamiento subterráneo como para una escena de Saw. Pero no encontramos la entrada y siendo aún el 2020 preferimos no arriesgarnos. Es muy común encontrar fotógrafos en la resi, si te cruzas uno por favor no los molestes, se asustan fácilmente, y tampoco los alimentes. Para esta foto probablemente debía haberme acercado más, pero hashtag COVID. Bueno, y acá tuve que usar una técnica que se llama dispara hasta que tengas una foto nítida, porque fotografiando a un quinceavo de segundo es lo único que te queda. Eso o rezarle a Gary Winogrand. Y ya casi sin luz me encontré a Bumblebee y le tomé esta foto para acabar el día. Y es así que al fin pude sentarme a rebobinar el rollo. Y me fui a pedirle un autógrafo a Bumblebee. Ah.